benötigen. Ein Sonnenblumenöl, very important for the dough. This one egg, ganz wichtig für den Teig. Ist ein Ei, and for the taste, we need a, a pinch of salt für den Geschmack noch ein bisschen Salz. All ingredients we mix it together to the plain dough. Alle Zutaten dann zu einem schönen glatten Teig kneten. Ja, yeah. and if you have a kitchen machine, yeah, it's a little bit easier. Wenn man eine Küchenmaschine hat, dann ist das Ganze eine Spur einfacher. If you don't have a kitchen machine, wenn Sie keine Küchenmaschine haben, it's more funnier. Mm -hmm. And it's lustiger. And take a bowl, all ingredients, give it to the bowl and mix with the hand together. Dann einfach eine Schüssel nehmen, alle Zutaten hineingeben und dann mit den Händen einen schönen glatten Teig kneten. And after that you can see the plain dough. We give the plain dough in a plastic up here. This is a mix from cotton and linen. And why it's so important to see a little bit later. In this strudel box is very important to mix between baumwolle and linen. Why it's so important is that you see it in the next few minutes. So and now I give a little bit of flour and the crumbs. Give a little bit of meal on our dough. Now we take a little bit of flour. Give a little bit of flour. Every time this is for me the funniest part. Yeah. <laughs> Yeah? So, okay. <laughs> so, I take the dough out of the wrap, aus der Folie herausgeben, diesen Teig. So, dann eine Flour, im Mehl, nur wenden, formen with the hands, mit den Händen, zurecht formen. So, and I give it in the middle of the cloth, nur in the Mitte, das Tuch has geben, and I press the hands down. And in the middle, you can see there is a little hill, and this hill helps us for the rolling lid. If you see inside here, noch unten drücken, and then it steht in the middle, automatisch a kleiner Hügel, and this erleichtert uns das Ausrollen des Teiges. Yeah, and for the rolling, fürs Ausrollen, I need a rolling pin. It's going to be natürlich ein Rollholz. I dig a little one here. So. Flour and auch hier etwas Mehl hinaufgeben. So, and now I roll it out from the top of the hill to the outside. Den Teig von oben vom Hügel nach außen ausrollen. So, in my bakery here, yeah, I can cheat. Ich kann schummeln hier von mir. Die Auszeit von oben vom Hügel nach außen. Ja, nur ausrollen. So, this big enough is. Eigentlich schon groß genug. Am um, ja. Yeah. And now I need more flour. Natürlich ja, natürlich noch ein bisschen Mehl. I give flour the bag. Of the hands, Mehl auf die Hand drücken gehen. I fill it to face. Zwei Fäuste machen. I take the dough up. Teig hochnehmen. And I can start with the stretching from the dough from the middle to the outside. Dann beginnen mit dem Ziehen des Teiges von in der Mitte nach außen. I come to you. I come just einfach zu Ihnen von in der Mitte nach außen dehnen. Yeah, and if you like, wenn Sie wollen, and we can play with the dough. With the time, come on, bis Sie spielen. Haben Sie probiert? Nee. Hätte ja sein können. Einmal noch. One more time. So the dough is very thin in the middle, as we say, and the tag is set thin in the middle. And on the side, the dough is a little bit thicker. I use just the fingers. Auf der Seite, the tag is etwas dicker. Hier verwende ich dann nur meine Finger. And I stretch it more and more. In my way, the horn, in my way. Also, I can use my whole arm. Ganze Armlänge kann ich auch. Dazu verwenden. So. And yeah. Now I go back to the working place. Let's give it a little bit of a little So, Buch geben and stretch it over the corners, over the Ecken. Denen. So. And one more time I use my fingers. Noch einmal die Finger verwenden. And one more time I stretch it over from the middle to the outside. Den Teig noch einmal von in der Mitte nach außen dehnen. And one more time, we can play with the dough. It's come up. No homo spiel mit dem Teig. Ja, 
very flexible, very elastic. It's sehr flexibel und auch sehr elastisch. Yeah, and if you have a hole in your dough, this is not a big deal, it's a bit tragisch. Wenn man ein Loch in dem Teig hat, we can stick the dough together, diesen Teig kann man wieder zusammenpicken. Um, I take the dough, I stretch it over the hole and I stick the dough on the other dough. I nehme es über das Loch ziehen, auf der anderen Seite hinaufkleben, Loch ist dann verschwunden. Ja, where is the hole? Okay, and in Vienna, in every bakery we have a test, if you can see the dough is thin enough, in Wien in jeder Backstube haben wir einen Test, damit man auch weiß, ob der Teig auch wirklich dünn genug ist. Look at this here. Yeah. Oh, excuse me. Okay. Now I hope uh, you can read through it. I'm hoping natürlich, dass man auch runter was lesen kann. Yeah. Okay. So, but here on the side you can see now I have one more holes here. This is a Swiss style now. Yeah. Also the Schweizer Variante jetzt gemacht. So I take the prepared filling. Fertige Fülle nehme ich. Nun her, and with the filling, yeah, my filling apple ball. Mach aus dieser Fülle, so der Apfel, Mauer, and the whole filling here for this size from the apple stool are completely two and a half kilo, also sind so zwei und kilo Fülle für diese Größe, ja, das Apfel stool. One second please, kurz Moment bitte. Hier all the filling and then the steak is nehmen über die Fülle geben. Yeah, and now you can see um, why the stool club is so important. It's as you see, warum dieser Stuhl doch so wichtig ist. I lift the club up and the stool rolls in. Gib mir das Tuch jetzt an und der Stuhl rollt sich ein. Everybody ready? Sind Sie bereit? Yeah? Okay. I like your telephones. Really? Look, look on the back side of your telephone. <laughs> Madam, for you the same. Look on the back side of your telephone. Telephone's ready? Okay, let's go. One, two, and three. That's it. May I pass your thing? Yeah? Picture's okay? Yeah? Madam? Is your picture not okay? Come back, please, at two o'clock. We have the next show, yeah? Also, wir zu nur einfach nochmal kommen, ja? Yeah? So, now we need mal das Butter benötigen, um geschmolzene Butter. Butter ist, ja, yeah, every time very good for the taste. Immer wieder gut für den Geschmack, diese Butter. And then brush the stool with it. Stool hier mit bestreichen. So, and here is the butter foil. Glue hier wiegt sich die Butter als Kleber aus. I take the other end from it all, I stretch it over the stool. And I have a perfect closure. Andere Ende des Teiges nehmen, über den Strudel geben und wir haben dann einen schönen Verschluss. And on the sides, you can see there are a lot of dough. Haben wir sehr viel Teig über auf den Seiten. I take the dough, I twist it in. Yeah. And they're building a knot on it. Den Teig nun auf der Seite nehmen, eindrehen und so eine Art Knopf hinauf machen. Ja. Yeah. The Strudel is finished. Strudel is fertig. Um, yeah. And now the next step is, I carry the strudel here from this place to the baking tray. Eben nur nächste Arbeitsschritt ist, den Strudel von hier zum Backblech zu tragen. I use the cloth, ich verwende dieses Tuch. And I'm building a bag with the cloth. Mach so eine Art Tasche aus diesem Tuch. Yeah. I take the strudel, ich nehme den Strudel, I walk. To the tray, get some backpack hinüber and then lift the glove up and the stool rolls on the tray. Du kannst anheben, Stuhl rollt sich. Enough. So, and I form the stool with the hands, yeah, in the right shape, with the hand knob zu recht. Formen, yeah. And finally, one more time, I take the melted butter, jetzt zum Schluss noch einmal diese geschmolzene Butter nehmen and I brush the stool with a stool to make it Yeah, the butter is very, very good for the taste and for the gold crunch, shiny color after the baking. Butter is very good for the smell and for the gold brown color after the baking. Yeah, 
And now you can see so fast, so easy, is one apple stool up, so you can see how the einfach so an apple stool funktionieren kann. And now we bake the apple stool. Jetzt müssen wir natürlich diesen apple stool auch noch backen. And we bake the stool by 200 degrees Celsius, 20 to 30 minutes. Stool backen bei 200 Grad, 20 bis 30 Minuten lang. But at home you don't look on the watch. Daheim muss man nicht wirklich auf die Uhr schauen. Apple stool is finished. And I have a gold brown shiny color in stool is fertig. Wenn ich schön voll braune Farbe hat. And after the baking, nach dem Backen, ja, der Wohnhaus smells like apple stool. Ganze Haus, ganze Wohnung duftet danach dementsprechend nach Apfelstuhl.